nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron y también escribieron siendo transportados, ferúmenoi, llevados, cargados por el Espíritu Santo. Dios mismo, porque Dios en su plenitud está implicado en esto de la creación. En el principio creó Dios, Berechí, Bará, Bará es un verbo crear que solo se usa en la Biblia respecto de Dios, porque Dios es el único que puede crear, nadie más puede crear. Y el oím ahí, en ese contexto, habla de Dios en su pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra. De paso, ahí la gramática hebrea no permite que haya una brecha, una separación entre Génesis 1.1 y 1.2. Entre Génesis 1.1 y 1.2 no ocurre la caída de Satanás. La caída de Satanás ha sucedido antes. Porque Dios creó a todos los seres angelicales, probablemente lo primero que Dios creó, si vamos a hablar de una cronología de la creación, lo primero que Dios creó fue a los ángeles. Y luego lo, lo demás. Y Lucifer, que había sido creado antes, se revela contra Dios, pero antes de Génesis 1.1. Miren, pequeño paréntesis aquí para hablar de esto. A, a mí me parece, estudiando el libro del Génesis y leyendo no solo Génesis, sino el resto de la Biblia y el Nuevo Testamento, esto es una sugerencia, solo una sugerencia. Me parece que Dios creó para los ángeles un ámbito, un lugar de habitación, que a veces le llamamos, o sea, la Biblia le llama los lugares celestiales. Dios creó un ámbito de para que los ángeles habitaran esos lugares celestiales. A ver, quiero explicarme bien a veces. Me temo que no soy muy claro en esto, pero quiero... Lo que quiero decir es esto, a ver, lo que quiero decir es... La tierra, Jaaretz, la tierra, no es lugar de habitación de los ángeles. La tierra, el Haaretz, es el lugar de habitación de la raza humana. La tierra no es para habitantes de Marte, si lo hubiese, o de Júpiter, si lo hubiese, o de cualquier planeta, si lo hubiese. La tierra es para el hombre. Y lo que ocurre cuando vemos ahí en los primeros capítulos de la Biblia, particularmente el capítulo 3 que dice que la serpiente era astuta más que los demás animales del huerto, creo yo que lo que ocurre ahí es, fíjese, que Satanás, Lucifer, ese ángel de luz que ha caído y sus demonios invaden la tierra. Hay una especie de invasión 
satánica, diabólica, a un ámbito que no es el suyo. El lugar de ellos es eso. Allá Pablo dice en cierto lugar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores espirituales en las esferas celestes. Entonces, esta, es, y creo que el escritor de Hebreos lo dice también en el capítulo 2, cuando habla del futuro, dice que Dios no, eh, no ha dejado que el, el reino futuro esté en manos de ángeles. El gobierno ahora, en este mundo, está muy, muy influido. Lo dice, lo dice Primera de Juan capítulo 5, versículos, creo que es 19 y 20, dice que todo el mundo yace bajo el maligno. Este mundo, este mundo. Porque hay tanta maldad y tanta rebeldía y tantas tinieblas en este mundo. Porque hay tanta oposición a la palabra de Dios, como hemos escuchado a estos hombres hablar en estos días. Porque hay tanta calamidad. Porque este mundo está operando precisamente bajo esa influencia maligna. La palabra cosmos, que significa muchas cosas, pero una de las cosas que cosmos significa es sistema mundial, orden mundial. Y ese orden mundial se manifiesta en este mundo de una manera palpable, las tinieblas de este mundo. Cuando Cristo habla de eso allí en, en San Juan capítulo 3, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo bueno viene a la luz, pero el que hace lo malo aborrece la luz. Y eso es palpable en nuestra sociedad. Lo que vosotros que vivís aquí en los Estados Unidos de Norteamérica no es diferente de lo que ocurre en los otros países del mundo, en Europa. Nuestro hermano hablaba esta mañana de la tolerancia y más que tolerancia, la aprobación y a veces la promoción de eso que es contrario a la voluntad de Dios, el homosexualismo y el lesbianismo y todas esas inmoralidades. Dice el texto bíblico ahí en, en, en Génesis eh, que hemos leído, Jehová, Dios que creó la ayuda idónea para el hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios extrae de la carne y de los huesos de Adán el material para, para formar a la mujer. Y cuando la forma se la presenta y, y Adán le puso nombre, y le dijo, será llamada, llamada varona, mujer. Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre... ¿A quién? A su padre y a su madre. 
y se unirá, dice ahí, a su pareja. Dice así. No. Dice a su Isha. En el hebreo, Ish. Yo no soy experto en hebreo. Lo estudié, pero desgraciadamente hice lo que no debe de hacerse con estos idiomas. Es no perseguirlo y seguirlo y profundizarlo. Pero algunas palabritas me acuerdo. Bueno, Ish significa varón, hombre. Isha es mujer. Em. Por esta causa dejará el hombre a Ish, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, Isha. Y los dos serán una sola carne. Y la palabra una es la palabrita hebrea Ehod, que significa unidad en pluralidad. Unidad en pluralidad. Adán, Dios le dio una esposa, la única gran bendición para Adán es que no tuvo suegra, como sabéis. De paso, no sé si oísteis alguna vez de este hombre que tenía un solar solar, un trozo de tierra, y dijo, quiero construirme una casa. Y llamó a un arquitecto y le dijo al arquitecto, mire, yo quiero que usted me construya aquí una casa, que tenga tres habitaciones, que tenga dos baños, que tenga... Un una buena sala de estar, una buena cocina, que tenga sus armarios, que tenga... Y le dijo lo que quería. Muy bien. Le dijo, pero una condición. Mire, en esa casa todo tiene que ser redondo. Usted me hace las habitaciones redondas. En los cuartos de baño, redondo. La sala de estar, redonda. Mi oficina, redonda. Los armarios empotrados, todo redondo. redondo todo. El arquitecto aceptó el proyecto, se fue y a los tres o cuatro meses vino y le dijo, mire señor, aquí tengo yo sus planos, su proyecto, tal, tal, mire. Y, pero tengo una gran curiosidad. A mí nunca nadie jamás me pidió una casa así, donde todo fuese redondo. La sala de estar redonda, las habitaciones redondas, los cuartos de baño redondos, la cocina redonda, la Biblia, todo redondo, nunca. Y estoy que me muero de la curiosidad. Mire, señor, usted no sabe. Lo que ocurre es, que todas las veces que mi suegra viene a visitarme me dice, ay, si yo encontrase un rinconcito aquí me quedaría para siempre. Y la pobre mujer, pues no podía quedarse porque no encontraba un rinconcito. Podéis, podéis ver lo que, lo que sucede ahí, cómo el pecado entra, cómo el pecado entra en la experiencia humana. Satanás, Lucifer, impersonado en aquella serpiente, la serpiente se convierte en representante de, de, del diablo en el mundo. Por eso Juan el Bautizador le dice a los fariseos y saduceos y escribas, generación de víboras. 
hijos del diablo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ese capítulo 3 es tan tremendo, tremendo. Lo primero que el diablo hace es poner duda, sembrar la duda sobre la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Eso es lo primero, lo primero que ocurre, pon duda. Hoy día es lo mismo. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto, es todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, podéis comer de todo árbol del huerto. Pero Dios había puesto en aquel huerto dos árboles ahí en el centro. Uno era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y el otro era el árbol de la vida. El árbol de la vida habla de comunión. Comunión con el único Dios vivo y verdadero. Vida. Esa vida es comunión con Dios. Y el otro árbol tiene que ver con la desobediencia, la entrada del pecado. Dice el texto allí que el maligno engaña. Dice allí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense, esa es la primera esfera. Bueno para comer, es decir, bueno para el cuerpo. Y que era agradable a los ojos. Eso habla de orgullo. Y el árbol era para alcanzar sabiduría. Esas son las tres esferas dentro de la cual caben y caen todas las tentaciones con las que somos tentados. De eso es de lo que habla el apóstol Juan cuando dice allí, primera de Juan 2, 15 al 17, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en, el, están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, el cuerpo. La concupiscencia de los ojos, ahí está. El orgullo de la vida, ahí está. Ahí caen todas las tentaciones. Y también esa, esas son las tres áreas en las que nuestro Señor fue tentado. Mateo 4. Aparece el maligno allí y le dice al Señor, dile a estas piedras que se vuelvan pan. El Señor había estado 40 días y 40 noches sin comer. Seguro que tenía hambre. Él se ha humanado. De paso, suponte que el diablo te aparece a ti un día. Y tú tienes hambre y allí hay unas piedras y te dice, a ver, Tolopilovec, dile a esas piedras que se vuelvan pan. Tolopilovic se puede pasar toda su vida diciéndole piedra, volveos pan, piedras, volveos, y las piedras siguen siendo piedra. De manera que eso no es una tentación para mi querido hermano. Él no tiene la capacidad, el poder, la habilidad, el don de decirle a piedras que se vuelvan pan. Pero escucha. Cristo podía solo compensarlo, no tenía ni que decirse, solo pensar. Eso sí era una verdadera tentación. 
Bueno. Luego, después de la entrada del pecado, que es algo traumático, por la desobediencia de un hombre, entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La prueba más palpable y fehaciente, la única, hablando de mi profesor en la universidad que me dijo una sola razón, la única prueba que necesitas para demostrar que uno es pecador es que uno se muere. La paga del pecado es muerte, no hace falta otra cosa. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú y yo somos pecadores porque estábamos en Adán. Cuando Adán pecó, tú y yo pecamos. Cuando Adán cayó, tú y yo caímos. Cuando Adán comenzó a morir, tú y yo comenzamos a morir. Y luego vemos cómo ese pecado se manifiesta en la misma familia de Adán y Eva. Nace el primer chaval, Caín, y luego nace Abel. Y muy probablemente entre Caín y Abel nacieron algunas chicas. Esto no es sorpresa, lo dice el capítulo 5. Adán tuvieron hijos e hijas. Y muchos aquí seguramente se han preguntado o le han preguntado, ¿con quién se casó Caín? ¿Quién fue la mujer de Caín? Una hermana. En ese tiempo no era problema genético. El problema genético viene después. Viene después. De manera que Caín mata a Abel. Y el texto bíblico dice que no fue un acaloramiento. Estaban los dos hermanos allí tranquilos y de pronto algo ocurre y se acalora y, y Caín no fue así. Caín estuvo días planeando matar a Abel. Y dice la Escritura que lo hizo por envidia, por celos, porque Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no vio con ese agrado la ofrenda de Caín. Y el celo ya ha entrado y ha hecho mella debido a la entrada del pecado. La palabra pecado es un... Miren, el... en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay diez palabras que se traducen pecado o sus sinónimos. Y en el Nuevo Testamento igual, diez palabras que se traduce en pecado. Pero pecado es un vocablo abstracto y se convierte en envidia, en celos, en homicidios, en fornicación, en adulterio, en esas cosas. Pecado. Y la Escritura dice, dice el apóstol Juan, primera de Juan, ¿Por qué Caín mató a Abel? Y Juan lo dice allí claramente. Léalo. Léalo porque esos versículos siempre han estado ahí. De ahí no se han movido. Desde que Juan los escribió, ahí han estado. Y dice, ¿por qué lo mató? Porque Caín era del maligno. Y usted puede darle la vuelta como usted quiera. Pero mire, en este mundo hay dos 
grupos de personas. Hay simiente de la mujer y simiente de la serpiente. Son dos grupos. En este mundo hay trigo y cizaña. Cristo lo dice en Mateo capítulo 13. Cuando habla del trigo, habla de personas, seres humanos. Cuando habla de cizaña, habla de personas, de seres humanos. Dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. ¿Sabes por qué cuando usted le habla a alguien a veces dice no me hable, no quiero saber, no me interesa? Del cielo no quiero saber, de, del infierno tampoco, de la salvación tampoco, del perdón tampoco. De eso no quiero saber. Son hijos del diablo. Y yo tengo que terminar antes de, me, de que me califiquen como hijo del diablo aquí también. Y honestamente me da pena terminar. Ahora hablo, hablo con seriedad, ¿no? porque no he podido hablar todavía de probablemente el tema más importante que hay en todo esto, que aparece en Génesis 15, 18, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice en Génesis 15, 18, que en aquel día hizo Dios pacto con Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es importante para todo el mundo. Dios soberanamente llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham no tenía ningún mérito personal, Dios lo hizo soberanamente. Y soberanamente Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Y le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar una simiente, te voy a dar una tierra. Y por tu simiente todas las familias de la tierra serán benditas. Ayer alguien mencionó eso como Pablo en Gálatas 3.16 dice, no dice simientes, habla de simiente y esa simiente era Cristo. Y aun cuando Abraham fracasa y hace lo que no agrada a Dios y peca y todo eso, Dios no anula ese pacto. Dios no anula ese pacto. Y ese pacto que Dios hace con Abraham es el papá de los demás pactos de la Biblia. Porque después Dios, Dios hace un pacto con David, que tiene que ver con reino. Y Dios le dice allí a, a David a través del profeta, te voy a dar casa, te voy a dar trono y te voy a dar rey. Y a través de Isaías, que se ha citado aquí, Dios dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y llamarás a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre de la eternidad, príncipe de paz. Y dice que su autoridad no tendrá fin y que él se va a sentar sobre el trono de David su padre. Y ahí está. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a María le dice varias cosas. Le dice María vas a concebir, concibió, ¿sí o no? Concibió. Darás a luz un hijo, dio a luz un hijo, dio a luz. ¿Será grande? Fue grande. ¿Será llamado Hijo del Altísimo? Lo fue. 
A y lo que sigue. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Dice el texto bíblico para siempre. Jaolam, Jaolam. Tona Jonas, Ayonas. Seculum, Seculorum. Por los siglos de los siglos, para siempre. Su reino no tendrá fin. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Cómo nos ama. Aun cuando no le mostramos el amor que deberíamos demostrar. Nada nos aparta de su amor. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni desnudez, ni espada, ni nada. Nada nos puede apartar de su amor. Y es por su amor que Él nos ha dado su santa palabra. ¿Es así o no, Josías? Amén. ¿Verdad que sí, querido? Sugel que nos ha hablado tan tremendamente esta mañana, él nos ha dado esta palabra. Y querido Tolopiluic, es así. Que orar por estos hombres y por otros. Estoy orando por mis hermanos. Pido que Dios le dé a Josías fuerzas y salud. Él es uno de esos que en mi opinión no deben de morirse nunca. Que estén aquí hasta que Cristo venga. Que cuando el Señor venga, que me lleve junto con José. Y mi querido Sugel también. Amado hermano entrañable. Y su querida familia. ¿Y qué os puedo decir de Henry? y de los que les asisten aquí y de esta obra, de esta congregación de la visión y la fortaleza y el carácter que ha dado a nuestro querido hermano John MacArthur que Dios mantenga esto por años y años y todo el tiempo que el Señor y vosotros, pastores que estáis aquí, predicad la palabra. No perdáis tiempo en tonterías. No estáis para entretener. Estáis para proclamar el mensaje. Y vosotras, mujeres, esposas, de pastores, estáis para ser ayuda idónea. Ayuda idónea es cumplir el propósito para el cual fuisteis diseñadas. Uno se compra un par de zapatos para llevarlos en los pies, no en la cabeza. O se compra un sombrero para llevarlo en la cabeza, no en los pies. Porque los zapatos son diseñados para los pies, el sombrero para la cabeza. Cada cosa está diseñada para cumplir una función. Y vosotras, esposas, Dios os diseñó para cumplir una misión. Ser ayuda idónea. 